മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ധിക്കാരത്തിനും ധാർഷ്ട്യത്തിനും ജനം നൽകിയ മറുപടിയാണ് കൊല്ലത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പിണറായി വിരുദ്ധതയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു ഇടതിന്റെ നന്മയെ പിണറായി തകർക്കുകയാണെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് പ്രചരണം നയിച്ച കൊല്ലത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വിജയം കൈവരിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെയാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ പിന്നിലാക്കിയത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ പരന്നാറിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പിണറായിയുടെ പരാമർശം വൻ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ എൽ ഡി എഫ് പാളയത്തിലായിരുന്ന പ്രേമചന്ദ്രൻ യു ഡി എഫിലേക്ക് ചാടിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പിണറായി പരനാറി പ്രയോഗം നടത്തിയത് പരനാറി പ്രയോഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇക്കുറിയും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രേമചന്ദ്രനെതിരെ പ്രചരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ പിണറായിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് പോലും സി പി എം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് തരംഗമുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണവും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആലപ്പുഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് ഇടതുകോട്ടയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടാനായതും യു ഡി എഫിന് നേട്ടമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിജയിച്ചു വന്നിരുന്ന ആലത്തൂരും പാലക്കാടും ആറ്റിങ്ങലും കാസർഗോഡും അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു ബി ജെ പി അക്കൌണ്ട് തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപക പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫിലെ ശശി തരൂർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇവിടെ രണ്ടാമതായപ്പോൾ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദിവാകരൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം അടക്കം പത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആലപ്പുഴയിൽ വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫിലെ എ എം ആരിഫിന് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണുള്ളത് ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്ന പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമായി ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരത്തെ നിയമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാമതും മറ്റ് ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടാമതും എത്തി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇടതുമുന്നണിക്ക് എതിരായതുമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ മികച്ച വിജയത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ആലത്തൂരിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സിറ്റിംഗ് എം പി സി പി എമ്മിലെ പി കെ ബിജുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലൊഴികെ അരലക്ഷത്തിലൊരു വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടാൻ യു ഡി എഫിനായി വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനത്തെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷമായ നാലര ലക്ഷം വോട്ട് അധികമായി നേടിയപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫിലെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഹൈബി ഇഡൻ രമ്യ ഹരിദാസ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ബെന്നി ബേനാൻ തോമസ് ടാഴിക്കാടൻ എന്നിവരാണ് ഒരു ലക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന മറ്റുള്ളവർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള വാർത്